Хочешь работать, плати. По этому критерию отбирала кандидатов кадровик одной из тернопольских больниц. А погорела взяточница на получении средств от женщины, которая пришла, чтобы устроиться на должность медсестры. За свою помощь кадровик потребовала 2000 долларов. Деньги получила, но вмешалась полиция. Было задокументировано данный факт и после получения показаний, которые задокументировали. Она созналась в преступлении. Вещественные доказательства правоохранители изъяли против женщины, открыли уголовное дело по статье «Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом». В Дзержинском районе города Кривой Рог произошло ДТП. Троллейбус протаранил легковушку БМВ. Причины аварии пока устанавливаются. Впрочем, очевидцы говорят, мол, водитель легковушки резко повернул налево и въехал в троллейбус, который протянул авто еще несколько метров. Судя по видео, которое зафиксировала камера наблюдения, эксперты выдвинули предположение, что БМВ оказалось в так называемой мертвой зоне для водителя троллейбуса, и тот наехал на автомобиль. 16 лет, а они уже заядлые автоворы. В Днепропетровской области задержали группу из троих подростков, которые в течение трех месяцев похищали машины горожан. За это время двое ребят и даже девочка похитили пять машин. Работали как профессионалы. Освоили немало способов, как угнать авто. А что самое интересное, и то, как владельцам уберечь свои машины от краж. Для начала я посоветую на подъезде поставить фонари хотя бы, не надо те же камеры. Просто фонари и поставить сигнализацию. А ну, машину сигнализацию все равно можно открыть, но главное, что все концевики, которые идут от сигнализации, на капот, на двери, их нужно смазывать. Потому что они, ну, не работают они. Они то, перепи, то перемерзают, то еще что-то. Малолетние угонщики выбирали только определенные машины, на которые получали заказы, говорят правоохранители. Началось следствие. Полиция ищет их сообщников. Под колеса поезда попал киевлянин на железнодорожной станции Борщаговской в Киеве. От тяжелых травм 20-летний парень погиб. Прибывшие полицейские на место трагедии на перроне нашли вещи погибшего. Так удалось установить его личность и найти родных. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дела. Следствием, разглядается две... Следствием рассматривается две версии – несчастный случай или самоубийство. После выяснения всех обстоятельств, мотивов, общения со свидетелями и очевидцами будет предоставлена правовая квалификация событию. В Харькове на скользкой дороге полицейское авто врезалось прямо в троллейбус. Из-за погодных условий патрульный не справился с управлением. Удар был настолько мощный, что у полицейского приуса смяло весь капот. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Марихуаны на 30 тысяч гривен нашли у жителя Днепропетровской области. Полтора килограмма наркотиков мужчина хранил как для продажи, так и для собственного употребления. Задержанный, как выяснилось, сейчас безработный и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. За повторное нарушение закона мужчине грозит от двух до пяти лет лишения свободы, отмечают в полиции.